ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്പോഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് ഈ ഒരു ബേസിക് കേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള കേക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ക്രീമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അതുപോലെ ഐസിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊരു ബേസിക് കേക്കാണെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടാണ് നമ്മൾ ഈ വിധത്തിലുള്ള കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പൊതുവേ ഓവൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലേ ചെയ്യാറ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത് സാധാരണ പാനിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തുടങ്ങാം അതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കേക്ക് ടിൻ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള കേക്ക് ടിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഏതാ ഇല്ലത് അതിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ടൈപ്പിലെ ഒരു കേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ടിന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ താഴെ ബട്ടർ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ചിലപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് നോർമലായിട്ട് എ ഫോർ ഷീറ്റില്ലേ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം എ ഫോർ ഷീറ്റ് ആ ടിന്നിൻ്റെ അടിവസ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരേ അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് അത് വരഞ്ഞെടുക്കണം ആ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് വരഞ്ഞെടുക്കണം ഏത് പാത്രം ഏത് ഷേപ്പാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ആ ഷേപ്പ് വരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട ഇതുപോലെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സ്ക്വയർ മാതിരി നമുക്ക് കിട്ടും അതിനുശേഷം നമ്മൾ അത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അളവിൽ തന്നെ താഴെ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ നിൽക്കും സൈഡിൽ വേണമെങ്കിൽ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ പേപ്പറിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗവും നാല് ഭാഗവും ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിൽ കുറച്ച് ഇതുപോലെ മൈതപ്പൊടി ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാ വശത്തും ഒരേപോലെ തന്നെ ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നാല് വശത്തും ഇതുപോലെ തട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് ആ പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം നമ്മൾ ഓവനൊക്കെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കൂലേ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റോ മുമ്പേ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ അതിലേക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ വെക്കുന്നത് അതുപോലെ സെയിം രീതി തന്നെയാണ് അതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഈ പാത്രത്തിന് അടിവശത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം നമ്മൾ വെക്കണം അതിൻ്റെ മേലെയാണ് കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ടിന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ തട്ടുന്ന വിധത്തിൽ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ ശേഷം നമ്മളിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായി ചൂടാവാൻ വെക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ട മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ഒരു കപ്പ് മൈദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു കപ്പാണ് അതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അമർത്തി എടുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കൂല ആ ഒരളവ് അതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഒരു കപ്പ് മൈദക്ക് ഒരു കപ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഷുഗർ എടുക്കുന്നുണ്ട് പൊടിക്കാത്ത മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഷുഗർ തന്നെ എടുത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് മധുരത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരുത്താം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മധുരം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ഇത് ശരിക്കും ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് തന്നെ പഞ്ചസാര വേണം നല്ലൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മധുരം തന്നെയാണ് കൂടുതലുമല്ല കുറവുമല്ല നമ്മൾ വേറെ എന്തൊക്കെ വിധത്തിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ ക്രീം അങ്ങനെയൊക്കെ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൽ എക്സ്ട്രാ മധുരം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേക്കിന് ഏകദേശം മുക്കാൽ കപ്പ് ഷുഗർ കറക്റ്റ് ഒരളവാണ് അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഓയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സെയിം കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ തന്നെ അരക്കപ്പാന്ന് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടില്ല ഓയിലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബട്ടർ എടുക്കുക ബട്ടർ എടുത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും
ഫസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച മുട്ടയുടെ വെള്ളയും ഭാഗമില്ലേ അത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നോർമൽ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ടൈം എടുക്കും അതിന് പകരം നമ്മൾ നിങ്ങളതിൽ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഞാനിവിടെ ഇതിപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കണ്ട ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പതഞ്ഞ് വരണം അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് അപ്പോഴേ നന്നായിട്ട് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തത് നമ്മളിവിടെ മാറ്റി വെച്ച മഞ്ഞക്കരി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ച ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോഴും കട്ട കിട്ടുന്ന പോലെയെല്ലാം ഉണ്ടാവും അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കളറെല്ലാം മാറി വന്നിട്ടില്ലേ അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച് അരക്കപ്പ് ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പ് ഓയില് ചേർ ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്നിച്ച് തന്നെ ചേർത്തിന് അതും മെല്ലനെ അതുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് സമയം മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി കൂടുതൽ സമയം ഒരുപാട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണമെന്നൊന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ നമ്മൾക്ക് മൈദപ്പൊടിയും ചേർക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ കട്ടിയായി പോകും ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വനീല എസൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് നിങ്ങൾ ഫ്ലേവർ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഈ ഒരു കട്ടിയിലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൈദപ്പൊടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് മിക്സ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒന്നിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ കട്ട പിടിക്കുമോ അപ്പോൾ ശരിയായിട്ട് വരില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാനിവിടെ മൈദ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പതിപ്പിച്ച് വെച്ച് മുട്ടേൻ്റെ വെള്ള ഭാഗമില്ലേ അത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ടിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും ഒരുപാട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇതാക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പതയെല്ലാം പൊട്ടിപ്പോവും അത് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇതായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചില കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ മുട്ടേൻ്റെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും എല്ലാം ഒന്നിച്ചിട്ട് അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചറിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിലെല്ലാം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കട്ടിയിലാണ് വേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എത്രത്തോളം കട്ടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ ഒരളവാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി വെച്ച കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അതിൽ എയർ ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങി നിൽക്കുമോ അത് റിലീസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾക്കിത് പാനിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ഒരു പാത്രം ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഈ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ആ ടിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കണം നമ്മൾ ഇറക്കി വെക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ സൈഡിലൊന്നും മുട്ടാത്ത വിധത്തിൽ തന്നെ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ഭാഗത്ത് മുട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് വെക്കാൻ പാടില്ല ഒരേപോലെ തന്നെ വെച്ച് കൊട
ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല എത്രത്തോളം നല്ല സേഫ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നാല് വശം ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് കളയുണ്ട് നമ്മൾക്കിത് കഴിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ എങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് മുറിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നാല് ഭാഗം ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നതിനെ എന്നുള്ളത് കണ്ടോ അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു നീളത്തിലുള്ള ഷേപ്പിലാണ് മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കുക അത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓരോ പീസായിട്ട് കാണിക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊന്ന് കാണിക്കുക ഇത് കണ്ട ഇത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പീസ് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഇതുപോലെ പൊട്ടിക്കുമ്പോഴേ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഞാനിത് ക്യാമറ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് ഫോക്കസ് ആകുന്നുണ്ടോ നോക്കാണ്ടാണ് പൊട്ടിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത്രയും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്പോഞ്ച് കേക്കായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക